Shut up and sit down. Was geht ab, Freunde der gefickten Videospielkunst? Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Valheim-Video. Ich bin euer Harle Chris. Und ja, in dem Video möchte ich euch gerne einen hervorragenden Seed vorstellen, ähm, der alles bietet, was man braucht. Also wenn man plant, äh, neu zu starten, wenn ihr das Spiel neu äh, besorgt habt und ihr fangt das erste Mal an, kann ich euch diesen Seed einfach nur ans Herz legen. Und ja, ich werde euch jetzt genau erklären, warum ich denke, dass es einer der besten Seeds ist, die ich, bis da, die ich bis dato gefunden habe. Von daher, lasst uns einfach loslegen. Ich werde euch äh, eben den Code für den Seed jetzt hier einblenden. Ebenso werde ich den natürlich unten in die Beschreibung packen. Was diesen Seed so besonders macht, ist zum einen die Tatsache, dass alles in der Nähe ist. Ne? Ähm, quasi vom Startpunkt aus. Direkt im Norden hat man quasi den ersten Boss. Es ist also überhaupt nicht weit voneinander entfernt. Aber es wird noch besser. Der nächste Boss ist quasi im Süden davon. Man hat hier quasi ein, eine riesige Fläche, ähm, die man bebauen kann. Ja, hier dieser ganze Abschnitt ist Grasland. Hier hast du Darkwood und... In diesem Bereich sind jede Menge Metalle, genau wie hier oben. Das heißt, ähm, ja, wenn man sich hier niederlässt, hat man alles, was man braucht, äh, direkt in der Nähe des Altars. Dann, wie gesagt, der zweite Boss ist unweit von dem, von, ja, von dem Spawnpunkt. Und auch hier habt ihr dann natürlich wieder eine schöne Grasfläche. Ihr habt hier direkt das Schneebiom und das ist alles schön beisammen. Hier habt ihr eine schöne Bucht. Ja, das heißt, hier kann man sich einen schönen Hafen hinsetzen. Ähm, ich denke, das passt dann perfekt. Aber es wird noch besser. Etwas weiter südlich vom Elder habt ihr direkt den Händler. Ähm, das heißt, auch hier der Weg bis zum Händler ist überhaupt nicht weit. Und ihr braucht halt kein Schiff oder sonstiges. Ähm, man kann hier eine, Drück eine Brücke drüber bauen. Oder man kann auch eben mit dem Raft von A nach B gehen. Ähm, theoretisch, wenn man sich nicht ganz dumm anstellt, kann man auch rüber schwimmen. Also du hast hier eine Passage, die ähm, ja, begehbar ist bis zu einem bestimmten Punkt und dann einen kleinen Bereich, wo man halt schwimmen müsste. Und das ist halt hier Darkwoods, das heißt, das ist durchaus machbar. Und dann kommt man eigentlich schon direkt zum Händler. Ähm, ich bin natürlich auch ein bisschen rumgedüst. Und habe dann hier zum Beispiel einen Punkt gefunden, wo halt dieses, ja, diese kleinen Hütten mit diesen Bärensträuchen nebeneinander stehen. Ähm, die sind direkt zwei Stück nebeneinander. Hier hat man äh, ja, ein großes Dorf, so ein verlassenes Dorf, wo halt äh, Drauger sind. Aber wenn man äh, sich derer entledigt, äh, kann man auch da eine schöne Basis bauen mit dem, was quasi ja, da schon vorgegeben ist. Ich werde euch dieses Dorf dann gleich noch mal kurz zeigen. Und ja, wie gesagt, es wird noch besser. Hier habt ihr dann auch alles, was ihr braucht. Ihr habt hier, wie gesagt, den Händler. Ihr könntet hier eine Basis hin machen. Ihr habt hier den Sumpfbereich mit Dungeons. Ihr habt hier auch noch mal ein Schneebiom. Und ihr habt direkt die Plains hier. Das heißt, ihr habt hier alle wichtigen Bione einmal zusammen in einem kleinen Bereich. Und ähm, ja, wenn man den ersten und den zweiten Boss erledigt hat, man hat sich gesettelt, geht man einfach noch ein Stück weiter runter. Und da habt ihr alle anderen Bosse. Hier habt ihr Bone Mass. Ja, das ist quasi der dritte Boss, den es zu erledigen gilt. Ähm, hier habt ihr Moder, den Drachen. Hier habt ihr Jaglut, quasi den letzten Boss. Und ähm, ja, wenn ihr hier nochmal runter geht, hier habt ihr halt einen schönen, großen... Plains-Bereich, angeschlossen an Grasland, angeschlossen an Darkwood und dem Schneebiom. Das heißt, auch hier habt ihr wieder alles zusammen mit einem großen Plains-Bereich. Ihr habt hier auch nochmal eines dieser größeren Dörfer. Das heißt, wenn ihr quasi ähm, ja, eure Basis da oben dann fertig gemacht habt, ihr wollt die letzten Bosse angehen, richtet ihr euch vielleicht hier eine Basis ein, indem ihr dieses große Village übernehmt. Oder ich habe hier einen interessanten Punkt gefunden, äh, den ich Stonehenge genannt hat, weil es halt aussieht wie ein Stonehenge. 
Ähm, zusätzlich habt ihr hier auch nochmal einen Elder Boss. Und ja, wie gesagt, also besser kann man es nicht haben. Wie gesagt, das ist ein großer Bereich, eine große Insel. Und ihr habt hier theoretisch alles zusammen. Ne? Ihr habt wie in so einer Pangea, ne? ihr habt hier eine schöne Schleuse. Ihr könnt diesen Part bebauen, wo ihr auch nochmal alle Bione habt. Und ähm, ja, wenn ihr quasi nicht die ganze Welt erkunden wollt, habt ihr alles, habt ihr alles. Ihr habt alles an einem Punkt. Und ja, besser kann man es, glaube ich, nicht haben. Und das ist einer der Gründe, warum ich denke, dass ähm, ja, dieser Seed eigentlich mitunter einer der besten ist. Und ich würde sagen, wir machen mal eine kleine Reise. Und ich zeige euch einfach mal äh, ein paar interessante Punkte, wie diese Riesendörfer, wie das Stonehenge. Und ja, ich würde sagen, legen wir los. So, wir sind einmal, einmal immer noch am Startpunkt. Und wenn man mal schaut... Direkt am Startpunkt habt ihr hier äh, eine schöne große Fläche, die man gut bebauen kann. Ne? Ihr habt hier quasi wieder so eine Schatzinsel. Ähm, ihr könnt quasi eure Basis auf dem Hügel hier bauen oder direkt hier unten das übernehmen, äh, reparieren und dann direkt am Wasser bauen, wenn ihr das möchtet. Ähm, wie gesagt, gerade für den Start ist das halt ideal und ihr habt direkt den ersten Boss vor der Nase. Ein bisschen weiter habt ihr dann immer noch jede Menge Grünfläche, ähm, die man bebauen kann. Danach landet ihr halt direkt im Darkwood. Ähm, dort habt ihr dann die ersten Ruinen, wo halt natürlich dann die entsprechenden Schatztruhen sind. Ihr habt hier direkt Kupfer. Ihr kommt hier also ziemlich schnell an Metalle, ähm, da ja auch hier an, der Außen, an dem Außenriss das Zinn ist. Und der Darkwood ist halt ein bisschen größer. Das heißt, es gibt einiges an Ressourcen hier zu sammeln. Und ja, gerade für den Start, da ihr sowieso schnell in den Darkwood kommen werdet, ähm, werdet ihr einiges vorfinden, äh, um euch vorzubereiten für den nächsten Boss, der dann etwas weiter unten im Süden ist. Da das Ganze sehr schlauchartig ist, ähm, lässt oder kann man sich hier eigentlich auch sehr leicht orientieren, wie gesagt, du hast links Wasser, du hast rechts Wasser und dann in der Mitte diesen Landstrich. Dann habt ihr diesen schönen Schneebereich. Ähm, ja, für den Fall, dass ihr euch schon am Anfang Wölfe zähmen wollt, äh, könnt ihr das über diesen Schneebereich hier machen. Und dann geht es, wie gesagt, weiter in den südlicheren Bereich. So, hier haben wir dann den Altar für den zweiten Boss. Wie gesagt, der ist dann halt weiter im Süden. Doch ein ganz schönes Stück, ähm, wenn man unterwegs ist, zu Fuß. Aber es ist halt sehr leicht zu finden. Das ist quasi wie, wie man kann quasi eine Linie ziehen, wo es hier ist. Und dann geht ihr halt ein Stückchen weiter. Ähm, an der Stelle da hinten ähm, den Wald überqueren. Ja? Wie gesagt, ihr könnt entweder hier von Insel zu Insel. Oder ihr macht euch, ähm, ja, wie gesagt, ein Raft, fahrt einmal drumherum. Aber dann kommt ihr wieder in diesen Darkwood-Bereich. Und von da aus seid ihr halt ziemlich schnell beim Händler. Der sich dann hier befindet. Ja, wie ihr seht, hat seine Schutzbubble. Da kann euch auch nichts passieren. Ja. Dort könnt ihr dann euch den Gürtel besorgen, die Angel äh, und äh, was ihr sonst noch so benötigt. Und dann zeige ich euch jetzt noch eins der großen Dörfer, die ich hier gefunden habe. Wie gesagt, die sind halt von Drauger besetzt. Ähm, das Wichtigste ist, wenn ihr halt diese Dörfer übernehmen wollt, ähm, müsst ihr auf jeden Fall die Spawner entfernen. Weil solange wie diese Spawner hier sind, können die Drauger immer wieder nachspawnen. Aber hier habt ihr dann halt schon einiges vorgebaut. Ihr könnt das dann reparieren, ihr könnt das dann einfach übernehmen. Ihr könnt dann, wie gesagt, den Schildwall hier drumherum legen und könnt da eine eigene Base draus machen. Wichtig ist, wie gesagt, ihr müsst halt diese Spawner hier erledigen. Quasi nahezu in jedem Haus ist einer. Ist halt ein bisschen Arbeit. Aber letztendlich ist es das wert, wenn man mal guckt, wie das hier aufgebaut ist. 
Ähm, man hat hier auch einen schönen Runenstein, der dann nochmal als Deko gelten kann. Und ja, das macht auf jeden Fall was her. Von hier aus habt ihr es dann nochmal ein Stück, bis ihr dann in den unteren Bereich von dem Biom kommt. Und da habt ihr dann, wie gesagt, auch nochmal alles zusammen. Und ja, ich düse mal eben zum, äh, ja, zum Spawnpunkt von Bone Mass und wir sehen uns dann wieder, wenn ich da angekommen bin. So, hier sind wir beim äh, Spawnpunkt von Bone Mass, dem dritten Boss im Sumpf. Und auf der Map ist es halt hier. Und wenn ihr euch in diesem Bereich dann niederlasst, ähm, habt ihr dann, wie gesagt, die restlichen drei Bosse. Ne? Einmal den Riesenblob, dann den Drachen und dann zuletzt den, den Knochenkönig. Ähm, unten habt ihr dann nochmal einen zusätzlichen äh, Altarpunkt für den Elder, falls ihr diesen benötigt. Und auch hier haben wir dann nochmal so eins dieser größeren Dörfer, die ich euch vorhin gezeigt habe. Ähm, was ich euch auf jeden Fall nochmal zeigen möchte, ist halt dieses Stonehedge. Das habe ich so auch noch nicht gesehen im Game. Ich weiß nicht, ob das irgendeine Bewandtnis hat. Ähm, es sieht auf jeden Fall interessant aus und das werde ich euch dann gleich mal zeigen. Aber ich würde sagen, wir düsen mal eben zu diesen beiden Bosspunkten, damit ihr die dann auch schon mal gesehen habt. So, wir machen uns jetzt natürlich auf den Weg zu dem Drachen, der also im Schneegebiet liegt. Ähm, bei dem Drachenboss könnt ihr immer davon ausgehen, dass er halt in der Nähe der Spitze ist. Das heißt, je höher der Berg, umso wahrscheinlicher ist, dass ihr den Spawnpunkt da finden werdet. Wie ihr seht, gibt es halt unterwegs auch äh, ne, diese, diese bekannten Ruinen. Es gibt hier die Kernholzhütte. Ähm, das kann man sich dann natürlich zu eigen machen, gerade in der Nähe von, von dem Spawnpunkt. Ebenso hat man dann hier ähm, Dracheneier sowie Drachen. Und ja, dann halt den Boss-Spawnpunkt hier. Nicht zu weit entfernt von, wie gesagt, Bone Mass. Und wir gehen mal runter, beziehungsweise in dem Fall hoch, zum Spawner von Jaklut. Hier haben wir auch schon unweit von dem letzten Punkt, den vom letzten Boss von Jaklut. Ähm, wenn man nochmal auf der Map schaut, die sind quasi nebeneinander, also die haben hier so, bilden hier quasi mehr oder minder so ein Dreieck und damit habt ihr alle Bosse zusammen, also ich denke das ist perfekt, weil ne, ihr habt dann, wenn ihr, wenn ihr das episodenmäßig macht die ersten beiden Bosse hier indem ihr euch hier eine Basis baut dann macht ihr euch auf den Weg zu dem Händler, übernehmt vielleicht dieses große Village, um euch dann hier nochmal niederzulassen ähm, ja Baut euch dann weiter auf, bis ihr genug Zeug habt, um Bone Mass zu bekämpfen. Ähm, eventuell übernehmt ihr dann dieses größere Dorf, um dann die letzten beiden Bosse zu machen. Ähm, ja, auch Leute, die halt gern einen Speedrun machen möchten, auch wenn ich äh, nicht denke, dass das Spiel für einen Speedrun vorgesehen ist, aber wäre das die ideale Map, um das zu tun. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt auch nochmal das andere größere Dorf an, was ich hier gefunden habe. Schauen uns dann nochmal Stonehenge an und ich melde mich dann wieder, wenn ich dort angekommen bin. So, wir sind angekommen bei dem nächsten großen Dorf, das ich euch gerne zeigen möchte. Auch hier ist es wieder so, ähm, auch wenn es das Grasland sind oder das Grasland ist, sind hier natürlich wieder äh, Droger in diesen Gebäuden und damit man diese halt übernehmen kann, sollte man erstmal halt die, ähm, ja, die Spawner vernichten, sich dann um die Droger kümmern und dann habt ihr hier ein schönes Dorf, was man sich zurechtbauen könnte. Ne? Ihr habt hier halt diese Häuptlinghütte mit dem Thron da drin. Ähm, ihr seid in einem sicheren Gebiet im Grasland, direkt mit dem Darkwood angegrenzt. Ihr habt halt Wasser hier hinten und ja, da kann man sich auf jeden Fall was draus machen. Und ich denke, es ist halt auch ein guter und zentraler Punkt, um halt dann von hier aus zu den Bossen zu gehen. Jetzt schauen wir uns nochmal eben das Stonehenge an, was ich vorhin schon mal angesprochen hatte. Wie gesagt, ich habe das Konstrukt in der Form noch nicht in dem Spiel gesehen. Ich bin jetzt bei knapp 200 Spielstunden und habe einige Maps schon aufgedeckt. Aber das ist quasi das erste Mal, dass ich hier ja so ein Konstrukt sehe. Ähm, ja, sieht halt aus wie Stonehenge, ne? Ich weiß natürlich nicht, ob sich da irgendwas hinter verbirgt, ob es da Schätze gibt, ob es da drunter irgendwas gibt. Ähm, 
Vielleicht findet ihr es ja heraus. Könnt es dann in die Kommentare schreiben, was ihr dort gefunden habt. Und ich würde es an dieser Stelle dann einfach mal abschließen. Schauen wir uns die Map nochmal an. Ähm, ich zeige euch, euch jetzt nochmal den Code hier. Wie gesagt, er steht halt auch unten in der Beschreibung. Perfekte Seed für den Start. Also kann ich nicht anders sagen. Wie gesagt, ihr spawnt hier, habt hier euren ersten Boss. Könnt dann in Ruhe aufbauen. Geht zum zweiten Boss. Habt dann direkt einen Händler, äh, wo ihr euch dann den Gürtel kaufen könnt, der meiner Meinung nach eines der wichtigsten Utensilien ist in dem Spiel. Ähm, wenn ihr wollt, übernimmt er dann das große Billage, baut euch dann da auf, äh, um schnellen Zugang zu haben, halt zu den Ressourcen aus dem Darkwood und aus dem Sumpf. Ähm, zieht dann weiter in den unteren Bereich, äh, wo ihr dann die letzten drei Bosse habt. Eventuell dann halt hier unten hin, indem ihr das große Village hier übernehmt. Ähm, und ich bin gespannt, was ihr bei Stonehenge alles so entdeckt. Dies soll es von meiner Stelle aus gewesen sein. Ähm, ich hoffe, ihr findet diesen Seed genauso gut wie ich. Und ich konnte euch äh, was Gutes tun, indem ich ihn euch vorgestellt habe. Wenn ihr halt ein neues Game starten wollt oder wenn ihr dabei seid, überhaupt das erste Game zu starten, denke ich, habt ihr hiermit einen perfekten Start. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr das Ganze mit einem Daumen nach oben honoriert und mir ein bisschen Liebe da lasst. Äh, schreibt auch in die Kommentare, wie euch das Seed gefällt. Habt ihr dort angefangen? Sucht ihr vielleicht Mitspieler? Ähm, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Und wir sehen uns dann bei einem der kommenden Videos wieder. Haut da rein und ciao.